Next one. At regular price rate, two pens and a pencil cost 64, while two pencils and a pen cost 74. You buy a dozen of pens and eight pencils. How much will you have to pay if the seller offers you a 10% flat discount on each item? Tale regular je price ta sheto se je two pen, two pen plus one pencil, one PC equal to 64. While two pencils and one pen, so one pen plus two pencil, eta dam hoche 74. Okay. এখন ইউ বাই এ ডাজন অফ পেন অ্যান্ড এইট পেন্সিল এখানে ঝামেলাটা তৈরি করে দিছে এটা দিছে ডজনে এটা দিয়েছে আটটা এটা বারোটা এটা আটটা যদি সমান সমান দিত তাহলে কাজটা কমে যেত অনেক বুঝতে পারছেন কাজটা কমে যেত মানে এখান থেকে আমরা এই যে যোগ করেই বের করে ফেলতে পারতাম আর কি কিন্তু যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা এই জন্য ইন্ডিভিজুয়াল তাদের পেনের প্রাইস কত পেন্সিলের প্রাইস কত ইন্ডিভিজুয়ালটা বের করতে হবে আর কি বের করতে হবে ঠিক আছে তো বের করা যায় কিভাবে অনেক পথ আছে বের করার অনেক পদ্ধতি আছে একটা পদ্ধতি আমি দেখাচ্ছি এখানে দেখুন মানে যখন এই যে এই যে কম্পোনেন্ট গুলা একই থাকে এই সহক গুলা সহক গুলা কোফিসিয়েন্ট গুলা যদি রিভার্স হয় আর কি রিভার্স মানে এখানে দেখেন টু পেন ওয়ান পেন্সিল আর পরেরটাতে ওয়ান পেন টু পেন্সিল এরকম যখন ইন্টারচেঞ্জ হয় তখন সহজ একটা উপায় হচ্ছে যে এদেরকে একবার যোগ একবার বিয়োগ করলে ফার্দার আবার একবার যোগ একবার বিয়োগ করলে ফাইনাল অ্যান্সার পাওয়া যায় একবার যোগ করলে কি হচ্ছে দেখেন যোগ করছি আমি তাহলে কি হবে বলেন এই থ্রি পেন হচ্ছে না থ্রি পেন্সিল হচ্ছে না তাহলে থ্রি কমন নেই পেন প্লাস পেন্সিল কত যোগ করলে এখানে ওয়ান থ্রি এইট তাহলে পেন প্লাস পেন্সিল কত তিন দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে পেয়ে যাচ্ছি আবার যদি আমরা এটাকে বিয়োগ করি এই দুটাকে যদি বিয়োগ করি তখন কি পাচ্ছি আচ্ছা বিয়োগ করতে গেলে অবশ্যই নিচের টাকা আগে রাখতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে পেন্সিল ম্যানেজ পেন আসবে হ্যাঁ খেয়াল করেন তো যদি নিচেরটা থেকে ওপরটাকে বিয়োগ করি তাহলে কি আসতেছে বলেন পেন্সিল মাইনাস পেন মানে এখানে পেন্সিলের ভ্যালুটা বেশি তো সেটা কত টেন তাহলে একবার যোগ একবার বিয়োগ করছি করাতে কি কি পেয়েছি পেন প্লাস পেন্সিল বা পেন্সিল প্লাস পেন এবং পেন্সিল মাইনাস পেন এবার আরেকবার কারণ এটা এখন সিমেট্রিক্যাল ইকুয়েশন সিমেট্রিক্যাল ইকুয়েশনের ভ্যালু কিভাবে পাওয়া যায় ওই যে যোগ বিয়োগ করে যোগ করে দিয়ে ভাগ করলে বড়টা বিয়োগ করে দিয়ে ভাগ করলে ছোটটা পাওয়া যায় তাহলে এখানে পেন্সিল যেহেতু বড় তাহলে পেন্সিলের প্রাইসটা হবে যোগ করে দিয়ে দিয়ে ভাগ কত ফর্টি সিক্স প্লাস টেন বাই টু ইকুয়াল টু আটাইশ আর পেন হবে ফর্টি সিক্স মাইনাস টেন বাই টু তারপরে আঠারো তাহলে পেন্সিল এবং পেনের ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস এতক্ষণে পাওয়া গেল তো প্রসেসটা কি দেখলাম প্রসেসটা হচ্ছে বলছি যদি তাদের সহক গুলা তাদের যে কোফিসিয়েন্ট সেগুলা যদি ইন্টারচেঞ্জ হয় সেম সহক ইন্টারচেঞ্জ হয় টু পেন ওয়ান পেন্সিল ওয়ান পেন টু পেন্সিল ইন্টারচেঞ্জ হয় তাহলে এভাবে করে দুবার যোগ বিয়োগ করলে ফাইনালি এটার ভ্যালুটা পাওয়া যায় প্রথমবার যোগ করে এই জিনিসগুলোর যোগফল এবং বিয়োগ করলে জিনিসগুলোর বিয়োগ ফল পাওয়া যায় আর দ্বিতীয়বার আবার যোগ করলে ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইসটা পাওয়া যায় ওকে কিন্তু এখন আমাদের কাজ এখানে শেষ না আমাদেরকে বলছে যে বারোটা কি ছিল পেন এবং আটটা পেন্সিল কিনে এখান থেকে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়েছে তাহলে কত হবে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট তাহলে বারোটা ওয়ান ডাজেন পেন পেন বারোটা পেন কত হবে বারো ইন্টু আঠারো আর প্লাস আটটা পেন্সিল এইট ইন্টু এটা টোটাল প্রাইস হবে কিনা টোটাল প্রাইস কিন্তু এখান থেকে আবার টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি তাহলে ডিসকাউন্ট দিলে কত হবে ফাইনাল প্রাইসটা কিন্তু কত হয় টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট নাইন বাই টেন দুশো ষোলো আর ওখানে আট ইন্টু আটাইশ তো আট ইন্টু তিরিশ নিলে দুশো চল্লিশ ওখান থেকে ষোলো বাদ দিলে দুশো চব্বিশ তার মানে তাহলে চারশো চল্লিশ চারশো চল্লিশের নাইন বাই টেন এটা এটা ক্যান্সেল নাইন ইন্টু ফর্টি ফোর তিনশো ষাট তিনশো ছিয়ানব্বই ওকে তাহলে এটা একটা ওয়ে আমরা মূলত ইকুয়েশনটা সলভ করার ওয়েটা আর কি এখানে বাকিটা তো ইজি আমাদের জন্য নতুন কিছু না ইকুয়েশনটার জন্য বললাম যে দিস ইজ ওয়ান ওয়ে আরও অনেক ওয়ে আছে ইকুয়েশন সলভ করার 
সেটা আপনারা জানেন যেমন ধরেন আমি যদি এখান থেকে পেন আউট করে দিতে চাই তাহলে কি করতে পারি পেন আউট করে দিতে চাইলে দুই নং কে দুই দ্বারা গুণ করব তাই না গুণ করে আপনার যোগ বিয়োগ করব অথবা পেন্সিল পেতে চাই তাহলে কি করব মানে আই মিন পেন পেতে চাই আর কি পেন্সিল আউট করে দিব তাহলে এক নং কে দুই দ্বারা গুণ করে যোগ বিয়োগ করব তখন পেন বের হবে এটাকে কি পদ্ধতি বলে না প্রতিস্থাপন হচ্ছে যে একটার পরিবর্তে আর একটা বসানো আর যে এভাবে যে এত দ্বারা গুণ অত দ্বারা ভাগ করে যোগ বিয়োগ করা ওইটাকে বলা হয় অপনয়ন মানে সরাই দেওয়া অপনয়ন ঠিক আছে বা এলিমিনেশন মেথড আর কি এলিমিনেট করে দেওয়া একটাকে এলিমিনেশন মেথড তো এলিমিনেশন হতে পারে প্রতিস্থাপনের সুযোগ আছে প্রতিস্থাপনও হতে পারে তারপরে প্রতিস্থাপন কিভাবে হয় যেমন টু পি এন আপনি এখানে রেখে দেন ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর মাইনাস ওয়ান পিসি এই মানে পি এন এর ভ্যালুটা পি এন এর জায়গায় ওই যা বসাই দিলে তখন এটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি হয় ঠিক আছে সাবস্ক্রিপ্ট মেথড তো সেটা একটা ওয়ে তারপরে এলিমিনেশন অপনয়ন একটা ওয়ে এরপরে এখানে আমরা একটা দেখলাম সেটা কি ডাবল যোগ এবং ডাবল বিয়োগ করে একটা পাওয়া যায় আর একটা হচ্ছে যে ডাইরেক্ট আপনি অ্যান্সার বের মানে এই ভ্যালু বের করতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে এখান থেকে হ্যাঁ ক্রস প্রোডাক্ট রাইট ক্রস প্রোডাক্ট কি করছি আমরা আগে নিশ্চয়ই করেছি তো সেটা কি দেখেন এই যে লেটসে যদি আমি পেন বের করতে চাই পেন যখন বের করব তখন কিভাবে আসবে পেন আসবে এই ওয়ান ইন্টু সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফোর মাইনাস টু ইন্টু সিক্সটি ফোর রাইট সিক্সটি ফোর ডিভাইডেড বাই কি হবে এই ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস এই টু ইন্টু টু এইটাকে ক্যালকুলেট করলে আমি সরাসরি পেন পেয়ে যাব সো দিস ইজ অ্যানাদার চমৎকার পদ্ধতি সময় কম ব্যয় হয় এটাতেই হ্যাঁ ঠিক আছে তো এটা ক্যালকুলেট আমি করছি না এভাবে বের হবে একইভাবে পেন্সিলও চাইলে এভাবেও করা যায় অথবা যখন একটা আমি পেয়ে যাই আর একটা ওই জায়গায় ভ্যালুটা বসা দিলেও চলে আসে হ্যাঁ না ওখানে ভ্যালুটা বসা দিলেও চলে আসে দেখি আমরা চেক করেই দেখি কত হয় ওয়ান ইন্টু তো সেভেন্টি আর টু ইন্টু মানে একশো তো একশো আর সেভেন্টি কত হবে তো এখানে দেখেন অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আমার মনে হয় এটাই বেস্ট অ্যাপ্রোচ মানে সময়ের দিক থেকে আর কি এটা বেটার অ্যাপ্রোচ এটা করতে পারি এটা পেয়ে গেলে পেন্সিল আমরা এখন এভাবেও ক্রস করেও করতে পারি অথবা এখানে পেন্সিলের ভ্যালু ওই পেনের ভ্যালুটা বসি দিয়েও করতে পারি পেন যেহেতু আঠারো তাহলে টু ইন্টু আঠারো মানে চৌষট্টি থেকে মাইনাস হয়ে যাবে টু ইন্টু আঠারো তো আঠারো দুপুরে ছত্রিশ ছত্রিশ মাইনাস হলে আঠাশ না ঠিক আছে তো যাক পেন্সিল পেন বের হলো এরপরে তাদের যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে বারোটা পেন আটটা পেন্সিল সেটা টোটাল ভ্যালু কত এবং তার থেকে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে কত আচ্ছা সেটা আমি ঠিক আছে এখানে আমি দেখা দিচ্ছি সেটাকে বলা হচ্ছে শিফটিং মেথড হ্যাঁ শিফটিং মেথড আমি ক্যাল ইয়েটা দেখাচ্ছি তো ওটাতে ল্যাঙ্গুয়েজ লেখাটা তো একটু ঝামেলাপূর্ণ এম সি কিউ তো হলে ওটা করেন এই যে দেখেন শিফটিং মেথড আমি দেখাচ্ছি যদি এদের সবগুলা ওই যে ইন্টারচেঞ্জ হয় যেটা দেখালাম এই কোয়েশ্চেনে যেরকম সেরকম হলেই পসিবল আদার হয় শিফটিং মেথড পসিবল না তো সেটা কি ছিল এখানে ছিল টু পেন প্লাস ওয়ান পেন্সিল ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর আর টু পেন্সিল ওয়ান পেন তার মানে ওয়ান পেন ওয়ান পেন প্লাস টু পেন্সিল ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফোর আচ্ছা এখন শিফটিং মেথড শিফটিং মেথডটা এম সি কিউর জন্য বেটার শিফট হয় খেয়াল করেন শিফটিংটা হচ্ছে কিভাবে এখানে দুইটা পেন থেকে পরবর্তীতে একটা পেন আসছে তাহলে কমলো কত একটা পেন এই একটা পেন কমে এখানে পেন্সিলের মধ্যে সেটা যোগ হয়ে গেছে একটা পেন্সিল পরিবর্তে দুইটা পেন্সিল হয়েছে তার মানে এখানে আসলে পেন না নিয়ে একটা পেন কম নিয়ে আমি একটা পেন্সিল বেশি নিয়েছি বিষয়টা এরকম না শিফট করে দিছি তো এই জন্য শিফটিং আর কি মানে পেনের পরিবর্তে আমি পেন্সিল নিচ্ছি বিষয়টা এরকম তো খেয়াল করে দেখেন আপনি মনে করেন দুইটা পেন এবং একটা পেন্সিল নিয়েছেন চৌষট্টি টাকা দিয়েছেন এখন হঠাৎ মনে হলো যে না আমার পেন্সিল বেশি দরকার পেন দরকার নাই তাহলে কি করলাম আচ্ছা ভাই একটা পেন রেখে দেন আর একটা পেন্সিল দিয়ে দেন আমাকে তো ওইটা যখন করলাম একটা পেন ফেরত দিলাম আর একটা পেন্সিল নিলাম দেখেন একটা পেন ফেরত দেওয়াতে পেন এখন দুইটা থেকে একটা হয়ে গেল একটা কমে গেল কিন্তু পেন্সিল একটা বেড়ে গেল তাতে করে আমাকে টাকা বেশি দিতে হচ্ছে এখানে কত দশ টাকা দশ টাকা 
তার মানে একটা শিফটিং এর জন্য একটা পেন এর পরিবর্তে একটা পেন্সিল নেওয়ার কারণে আমাকে দশ টাকা বেশি দেওয়া লাগছে তাহলে আমি যদি এমন চিন্তা করি যে না দুইটা পেনের দুইটাই ফেরত দিয়ে দেব দুইটাই ফেরত দিয়ে দেব মানে ফেরত দিয়ে পেন পেন্সিল নেব আর কি পেন দুইটাই ফেরত দিয়ে পেন্সিল নেব শিফটিং করব তাহলে আমার কত বেশি লাগতো বলেন একটার জন্য দশ টাকা তাহলে দুইটার জন্য কত লাগতো বেশি বিশ টাকা লাগতো তো বিশ টাকা লাগতো কখন বেশি বিশ টাকা কাট থেকে বেশি লাগতো চৌষট্টি টাকা থেকে মানে চৌষট্টি টাকা তো দিতেই হবে মোর আবার আরো বিশ টাকা বেশি লাগছে সেই বিশ টাকাটা আসলে এখন কার প্রাইস আমি দুইটা পেন এক্সচেঞ্জ করে ফেলছি পেন্সিলে পরিবর্তে তাহলে পেন্সিল এখন মোট কয়টা হলো পেন্সিল কয়টা হলো তিনটা হলো না তার মানে তিনটা পেন্সিলের দাম এই চৌরাশি টাকা তিনটা পেন্সিলের দাম চৌরাশি টাকা বোঝা গেছে দুইটা পেন পরিবর্তে দুইটা পেন ফেরত দিয়ে আমি দুইটা পেন্সিল নিলাম দুইটা পেন ফেরত দিয়ে দুইটা পেন্সিল নিলাম কিন্তু পেন্সিল তো আগে থেকে একটা ছিলই আমার আমার কেনার মধ্যে তো একটা পেন্সিল আগে থেকে ছিলই তাহলে ওই ফেরত দিয়ে যে ইন্টারচেঞ্জ করলাম শিফট করলাম তাতে আমাকে আরো এই এক মানে প্রতি একটার জন্য দশ টাকা তাহলে দুইটার জন্য বিশ টাকা বেশি দিতে লাগবে চৌষট্টি টাকা থেকে বিশ টাকা বেশি দেওয়া লাগবে তাহলে আমি দুইটাকে শিফট করে মোট তিনটা পেন্সিল নিলে আমাকে মোট চৌরাশি টাকা দিতে হবে তার মানে তিনটা পেন্সিলের দাম চৌরাশি তাহলে একটা পেন্সিলের দাম কত তাহলে শিফটিং মেথডে এভাবে করে খুব দ্রুত এসে যায় যদি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে দিতে পারেন তাহলে করতে পারেন তাহলে পেন্সিল আঠাশ এখন পেন চাইলে আবার শিফটিং দিয়েও করতে পারি অথবা একটা পেলে আমরা ইকুয়েশনের মধ্যে বসি আর একটা বের করে ফেলতে পারি সেটাও ইজি হয় ঠিক আছে এটা এ ফার্মার সোল্ড এ কাউ অ্যান্ড এ কাফ ফর টাকা সেভেন সিক্সটি অ্যান্ড গট এ প্রফিট অফ টেন পার্সেন্ট অফ দ্য কাউ অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন দ্য কাফ ইফ ই সেলস দ্য কাউ অ্যান্ড দ্য কাফ ফর টাকা সেভেন সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো অ্যান্ড গেটস এ প্রফিট অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন দ্য কাউ অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট অন দ্য কাফ দেন ফাইন্ড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কস্ট প্রাইস অফ কাউ অ্যান্ড দ্য কাফ তাহলে এখানে কিন্তু যে প্রাইসটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু খেয়াল করে সেল প্রাইস দেওয়া সেল প্রাইস তো টেন পার্সেন্ট প্রফিট এবং টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যে প্রফিট সেগুলোকে তাহলে সেল প্রাইসে কনভার্ট করে বলতে হবে অর্থাৎ একশো দশ পার্সেন্ট বলতে হবে টেন পার্সেন্ট প্রফিট মানে কি একশো দশ পার্সেন্ট কিসের উপরে কাউ তাহলে আমি কি বলতে পারি যে একশো দশ পার্সেন্ট অফ কাউ প্লাস পঁচিশ পার্সেন্ট প্রফিট অন কাফ তার মানে পঁচিশ যোগ হয়ে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট অফ কাফ যেহেতু সি সি দুটা একই আমরা এটাকে এফ হিসেব করি হ্যাঁ এফ ইকুয়াল টু কত সেভেন টাকা এখন যথারীতি আপনারা ক্রস প্রোডাক্ট করতে পারেন আপনারা ওই যে যোগ ডাবল প্লাস মাইনাস আর কি ডাবল প্লাস ম্যানেজ করে করতে পারেন ক্রস প্রাইড করতে পারেন প্রতিস্থাপন অপনয়ন অথবা ফাইনালি যেটা করলাম শিফটিং মেথড এটা করতে পারি তো শিফটিং মেথডটা আমি দেখি হ্যাঁ আমরা এখানে দেখি শিফটিং মেথডে কি হচ্ছে এখানে দেখেন একশো দশ পার্সেন্ট কাউ থেকে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে এটা কি বাড়লো কমলোটা কে কমলোটা কাফ কত পার্সেন্ট কমলো এফ কমলো কত পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট মানে এদিকে পনেরো পার্সেন্ট বেড়েছে মানে ওইদিকে পনেরো পার্সেন্ট কমেছে এটা পনেরো পার্সেন্ট বেড়েছে তার মানে ওইটা পনেরো পার্সেন্ট কমেছে তাহলে আমি যেটা কমেছে সেটাকে জিরো করাবো আর কি সেটাকে কমাতে কমাতে জিরো করাবো তাহলে একশো পঁচিশ থেকে একশো দশে আসছে পনেরো কমেছে তো পনেরো কমার জন্য এখানে কি ঘটছে পনেরো করার জন্য সাড়ে সাত কি বাড়লো না কমলো বাড়লো এখানে বাড়লো হ্যাঁ এটা বাড়লো মানে কাফের সাথে চিন্তা করলে বাড়লো আবার কাউর সাথে যদি উল্টো দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে কমবে আর কি যে কোনো দিক থেকে করা যায় তাহলে এখানে এটা পনেরো পার্সেন্ট কমার কারণে সাড়ে সাত টাকা বাড়লো তার মানে কমা বলতে আসলে পনেরো পার্সেন্ট শিফট হয়েছে কোথায় কাউতে কাফের পরিবর্তে পনেরো পার্সেন্ট যদি আমি কাউতে শিফট করি পনেরো পার্সেন্ট বেশি নেই কাউ তাহলে আমার সাড়ে সাত টাকা বেশি দিতে হচ্ছে তাহলে এখন আমি কাফ পুরোটাকেই শিফট করে দিব অর্থাৎ একশো পঁচিশ পার্সেন্ট শিফট করে দিব তাহলে পনেরো পার্সেন্টের জন্য কত এক্সট্রা লাগছে সাড়ে সাত আর আমি এই একশো পঁচিশ পার্সেন্ট পুরোটা শিফট করে দিব তাহলে একশো পঁচিশ পার্সেন্টের জন্য কত হবে কত বেশি লাগবে দেখেন পনেরো সাতে সাড়ে সাত কি হয়েছে হাফ তাহলে একশো পঁচিশে হাফ হয়ে যাবে না মানে বাড়বে কত বাড়বে সাড়ে বাষট্টি টাকা অর্থাৎ আমি যদি এই কাফ একশো পঁচিশ পার্সেন্ট পুরোটা কাউতে ট্রান্সফার করে দেই মানে শিফট করে দেই 
তাহলে এখন কাউ কত পার্সেন্ট হয়ে যাবে টোটাল কাউ কত পার্সেন্ট হয়ে যাবে কাউ আগে থেকে একশো দশ ছিল এখন আরো এই একশো পঁচিশ আসবে অর্থাৎ দুইশো পঁচিশ পার্সেন্ট দুইশো পঁচিশ পার্সেন্ট অফ কাউ হচ্ছে দামটা কত হবে বলেন এত তো হওয়ার কথা না বিষয়টা তো হচ্ছে যে এই টাকাটার সাথে এক্সট্রা যোগ হবে কত এই যে সাড়ে বাষট্টি এটার সাথে না যোগ হবে শুধু সাড়ে বাষট্টি ঠিক আছে পুরোটা তো যোগ করা দরকার নাই তো আমাদের আমরা তো প্রথম দফায় যেটা একশো দশ পার্সেন্ট অফ কাউ প্লাস একশো পঁচিশ পার্সেন্ট অফ কাফ ইকুয়াল টু সাতশো ষাট টাকা এখন আমি কাফ যখন পনেরো পার্সেন্ট মানে কমায় কাউতে পাঠাই দিলাম এখান থেকে এখানে পাঠাই দিলাম মানে ইন্টারচেঞ্জ করালাম তখন আমার সাড়ে সাত টাকা বেশি লাগতেছে তাহলে এভাবে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট পুরোটাকে যদি আমি পাঠাই দিই কাউতে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট পুরাটা যদি এখানে পাঠিয়ে দেই তখন কি হবে এই সাড়ে বাসি টাকা বেশি লাগবে কার থেকে এই সাতশো ষাট টাকা থেকে তার মানে দুইশো পঁচিশ পার্সেন্ট অফ কাউ হচ্ছে এই টাকাটা তো এই টাকাটা কত আসে তাহলে ফাইনালি আটশো বাইশ পয়েন্ট ফাইভ তো দুইশো পঁচিশ পার্সেন্ট অফ কাউ হচ্ছে এত তাহলে একশো পার্সেন্ট অফ কাউ কত মানে কাউ কত আর কি তাহলে এটা হচ্ছে যে এইট টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড বাই দুশো পঁয়ত্রিশ আর ইন্টু একশো তাহলে তিনশো পঞ্চাশ আসছে না তিনশো পঞ্চাশ হলে এটা যদি কাউ যদি তিনশো পঞ্চাশ হয় তাহলে আরেকটা কি কাফ তাহলে কত কাফ মানে আমরা অ্যাপ ধরছিলাম সেটা কত হবে এখানে দেখেন একশো দশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সি প্লাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এফ ইকুয়াল টু সেভেন সিক্সটি তাহলে এই সি এর জায়গায় যদি আমরা তিনশো পঞ্চাশ বস হয় এবং এটা ওইখান থেকে মাইনাস করি তাহলে চলে আসবে অর্থাৎ এটা আসবে সেভেন সিক্সটি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু থ্রি ফিফটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটা আসবে ফাইনালে তো এটা একটা ওয়ে যাই হোক সিফটি এটা বের করছেন আপনারা করে নিয়ে ক্যালকুলেশন করে আর আগের মেথডগুলো তো আছে সেটাও করা যায় ঠিক আছে আর একটা জিনিস এভাবে করা যায় চিন্তা করা যায় সেটা একটু দেখেন এই যে পার্সেন্টেজ যেগুলো টেন পার্সেন্ট ইনক্রিজ হয়ে টেন পার্সেন্ট ইনক্রিজ হয়ে এক ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হয় কিনা আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইনক্রিজ হয়ে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ হয় তাহলে এই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভটা বড় তাহলে দেখেন অর্থাৎ একশো দশ পার্সেন্ট ইকুয়াল টু একশো দশ বা একশো মানে একটা ডেসিবেল আমি লিখতেছি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আর একশো পঁচিশ পার্সেন্ট প্রফিট একশো পঁচিশ পার্সেন্ট মানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ যেটা বের করবো সেটা হচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটা বের করে রাখবো সেটা কত টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এবং ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এই যে দেখেন এই যে বিষয়টা বিষয়টা এটা বের করে রাখি আমরা বের করে রাখলে এরপরে এই যে এখান থেকে আমাকে যেটা দিবে সেটা হচ্ছে যে ওই যে ডাবল প্লাস ডাবল মাইনাসের যে কাজটা সেটা এখানে এটা আমাকে দিবে কি এটা আমাকে দিবে যে কাউ প্লাস কাফ ইকুয়াল টু হচ্ছে এই টোটাল প্রাইসটা কত ছিল সেভেন সিক্সটি প্লাস বাই আর কাউ মাইনাস কাফ এখানে বড় সেভেন মাইনাস ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট আচ্ছা এই ভ্যালুটা আসে কত একটু দেখবেন উপরটা কত আসে মানে ভাগ করার পরে মানে ডিভাইড বাই এটা করে তো হ্যাঁ আর এরপরটা এরপরটা শুধু পঞ্চাশ ওকে এখন দেখেন এটা কিন্তু আমরা সি প্লাস এফ আর সি মাইনাস এফ পেয়েছি কিন্তু সি কিভাবে পাবো আবার ওই যে সিমেট্রিক ইলিকুয়েশন ছয়শো পঞ্চাশ যোগ পঞ্চাশ বাই দুই অর্থাৎ তিনশো পঞ্চাশ আর এফ পাবো হয় যে কোনো একটা থেকে মাইনাস করি অথবা এখান থেকেও মাইনাস করে আমরা পাই তিনশো ঠিক আছে তো এইটাও কিন্তু একটু ইজি